তো এখন আমরা পড়ব দ্বিঘাত সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক তো মূল সহক সম্পর্ক কিভাবে নির্ণয় করব এর আগে আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের আদর্শ যে রূপটা আছে সেটা লিখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তো আমরা এই সমীকরণে কিন্তু মূল নির্ণয় করা শিখেছি আগে তো মূল মনে করি যেটা আমরা জানি না ধরে নিলাম ধরি মূল দুইটি আলফা বিটা অর্থাৎ একটা মূল হবে আলফা আর একটা মূল হবে বিটা ধরে নিলাম আমাদের টপিক নাম কিন্তু দীঘার সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক তো তার আগে আমরা দুই ভাগ করে নেই বোর্ডটাকে কোন সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক নির্ণয় করবো যেখানে লেখা আছে এই সমীকরণের দুইটা মূল কে কে আলফা বিটা আমরা ধরে নিছি অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল আলফা এবং এক্স ইকুয়াল বিটা তোমরা এখান থেকে একটা কাজ করি আলফাকে বামে নিয়ে আসলে এরকম হয় এবং বিটাকে বামে নিয়ে আসলে এরকম হয় যদি এই দুইটা এখানে দুইটা সমীকরণ দেখছি দুইটা সমীকরণ যদি গুণ করি গুণ করে এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস বিটা ইকুয়াল জিরো এটা কিন্তু একটা সমীকরণ পেয়ে গেছি গুণ করি দেখি গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা এক্স মাইনাস বিটা এক্স প্লাস আলফা বিটা এটা গুণ করলাম জাস্ট তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি দেখো এখানে কমন নেওয়া যায় এক্স কমন নেওয়া যায় তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল জিরো দেখো ধরে নিলাম যে এই সমীকরণের মূল দুটি আলফা বিটা সেই সমীকরণের মূল ধরে এক্স এর মান আলফা একটা এক্স এর মান বিটা ধরে আমরা দীঘার সমীকরণ গঠন করে ফেলছি এটা হলো দীঘার সমীকরণ কিন্তু এই দীঘার সমীকরণ কিন্তু বাম পাশে দেওয়াই আছে এই সমীকরণ উভয় পক্ষকে এই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার বি ডিভাইডেড বাই এ এক্স প্লাস সি ডিভাইডেড বাই এ ইকুয়াল জিরো ইকুয়াল জিরো এ দ্বারা ভাগ করে ভাগ করে খেয়াল করো এখানে মূল দুটা ব্যবহার করে আমরা সমীকরণ গঠন করে ফেলছি সে সমীকরণটা হলে বাম পাশে দেওয়া আছে তাহলে এই দুইটাকে সেম মনে করতে পারি না আমরা ধরলাম এটা এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার তো এক ও দুই নং যেহেতু একই সমীকরণ তাহলে আমরা লিখতে পারি সমীকরণ দেখে দেখে লিখতে পারি এক ও দুই নং সমীকরণ থেকে পাই এক ও দুই নং সমীকরণ থেকে পাই খেয়াল করো এখানে এক্স স্কোয়ারের আগে সহগ আছে ওয়ান এখানে এক্স স্কোয়ারের সহগ আছে ওয়ান মিল আছে এখানে এক্সের সহগ প্লাস বি বাই এ এখানে এক্সের সহগ আছে মাইনাস এরকম আর কি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এটা সমান হবে বি ডিভাইডেড বাই এ বুঝতে পারার কথা সুতরাং যদি আমরা মাইনাসটা ওই পাশে দিয়ে দিই মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ এবং আর একটা অংশ বাকি আছে দেখো এখানে সি ডিভাইডেড এ আছে এখানে আছে আলফা বিটা তাহলে তাহলে আলফা বিটার সময় আমরা কী লিখতে পারি সি ডিভাইডেড বাই এ এই যে এখানে যে দুইটা রাশি লিখলাম আমরা দুইটা লাইন লিখেছি এই যে এটাই কে এটাকেই বলে দীঘার সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক দেখো বাম পাশে আছে মূল ডান পাশে আছে সহক আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ আলফা বিটা ইকুয়াল সি ডিভাইডেড বাই এটা কিন্তু সূত্রের মতো বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে বারবার এই বিষয়টা সামনে আসবে আমরা লিখব তো এটা বোঝানোর জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি এক্সাম্পল আমি বাম পাশে দিচ্ছি দেখো আমরা একটা দীঘার সমীকরণ লিখছি গত দিনে যে দীঘার সমীকরণটা আমরা আলোচনা করেছি যেরকম সিক্স এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো তো এটাকে যদি আমরা সমাধান করি দেখেছি কি সমাধান উৎপাদক করে সমাধান করলে এরকম অবস্থা আসে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্স এর মান আসে টু এবং ফোর এখানে আমরা আলফাবিটা ধরে নিছি কিন্তু এখানে কিন্তু মান পেয়ে গেছি টু ফোর 
তো দুইটা মূল পেয়ে গেছি তো প্রথমে আমরা দুইটা মূল যোগ করি দেখো বাম পাশে দুইটা মূল যদি যোগ করি টু প্লাস ফোর ইকুয়াল কি হয় সিক্স এখানে সূত্র দিয়েছি কি বাম পাশে আমরা সিক্স বের করলাম ডান পাশে মাইনাস বি বাই এ এখানে বি কিন্তু হলো মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস বি বাই এ যদি আমরা বেশি মাইনাস বির মান মাইনাস সিক্স নিচে হলো অন তাহলে গুণ হয়ে মাইনাস মাইনাসে কাটা হয়ে যাচ্ছে সিক্স তাহলে দেখো বাম পাশে মূল দ্বারা যোগ ফল করছি এখানে মাইনাস বি বাই সিক্সে আসে আসবে অবশ্যই আসবে এটা এটা আসলে সূত্র আবার যদি মূল দুটা গুণ করি টু ইন্টু ফোর কত হয় এইট তাই এটা কার সমান হওয়ার কথা মূল দ্বারা গুণ ফল সি ডিভাইডেড বাই এ সি কিন্তু এখানে এইট এখন এই সমীকরণের সাথে সি হলো এইট সি ডিভাইডেড বাই এ ইকুয়াল টু এইট ডিভাইডেড বাই ওয়ান এর মান তো ওয়ান তাহলে হলো এইট তো এরকমই জাস্ট আমি দেখানোর জন্য বললাম যে মূল দয়ের যোগ ফল এবং গুণ ফল দিকে অনেক ক্ষেত্রে এটা সূত্র আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ আলফা বিটা ইকুয়াল টু সি ডিভাইডেড বাই এটা লাগবে আমাদের এই বক্সটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হবে আমাদের তো আর একটা জিনিস এখান থেকে আমরা বের করতে পারি সেটাও লাগবে দীঘার সমীকরণ গঠন এই পাশ থেকে এখানে আমরা হেডলাইন হিসেবে লিখতে পারি দীঘার সমীকরণ গঠন সমীকরণ গঠন কখন গঠন করব যখন মূল দুইটা দেওয়া থাকবে এখানে কিন্তু মূল দুইটা দেওয়া হিসাবে আমি ক্যালকুলেশন করেছি তো এক্সের মান ধরলাম আলফা আর মান ধরলাম এক্সের মান ধরলাম বিটা মানে মূল দুইটা হলো আলফা বিটা মূল দয় আলফা বিটা তাহলে আমরা মূল দয় আলফা বিটা ধরে ক্যালকুলেশন করে সমীকরণ গঠন করে ফেলছি সমীকরণটা এরকমই হবে তো এটাকে আর একভাবে লেখা যায় আমি যদি কথাই লিখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইকুয়াল জিরো খেয়াল করো আমরা এই ক্যালকুলেশনটাই ব্যবহার করলাম আর একটা সূত্রের জন্য এটা একটা সূত্র মনে করবো গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র এটা আর একটা সূত্র এই সূত্রটা হলো মূল সহক সম্পর্ক সূত্র আর এই সূত্র হলো দেখার সমীকরণ গঠনের সূত্র তো কখন গঠন করব যখন মূল দেওয়া থাকবে এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখার সমীকরণ বের করতে পারি যেমন এখানে যদি এটা আমি ব্যবহার করি দীঘার দুইটা মূল হলো টু এবং এক্সের মান টু আর হচ্ছে ফোর অথবা একটা হলো আলফা ধরো টু হচ্ছে আলফা ফোর হচ্ছে বিটা এটা যদি ব্যবহার করি সূত্র আমরা সমীকরণ গঠন করি তো এক্স স্কোয়ার চলো দিলাম প্রথমে মূল দয়ের যোগ ফল টু প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মূল দয়ের গুণ ফল ফোর ইন্টু টু দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো দেখো এই সমীকরণ আমরা পেয়ে গেছি ঠিক থাকো এই সমীকরণ পেয়ে গেছি আলফা বিটা ইকুয়াল সি ডিভাইড বাই এটা কিন্তু সূত্রটাই আমি আর একবার লিখলাম দুই নম্বর সূত্র কী পেয়েছি এটাকে আর একভাবে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের যোগ ফল এখানে এখানে গুণ ফল ইকুয়াল জিরো তো এখানে কিন্তু আমরা চলক এক্স ব্যবহার করছি আমরা চলক অন্যটা ব্যবহার করতে পারবো ওয়াই তবে দুইটা চলক একই ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে এক্স চলকের দীঘার সমীকরণ এটা জেড ব্যবহার করতে পারবো অন্য যে কোনো চলকই ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু এখানে যা ব্যবহার করবো এখানে তাই ব্যবহার করবো অনেকে মনে করতে পারো শুধু এক্সই ব্যবহার করা হচ্ছে আসলে সমীকরণগুলো এক্স দিয়ে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি তাই আমরা এক্সই ব্যবহার করেছি তো আমরা শিখলাম দীঘার সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক এরপরে আমরা শিখবো তিঘাত সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক দেখো এখানে তিঘাত লিখছি তিন ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের মূল সহক সম্পর্ক ধরে নেই ত্রিঘাত সমীকরণ আদর্শ রূপ হলো আগেটার মতোই এখানে এ এক্স কিউব বি এক্স স্কোয়ার সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াল জিরো একটা দীঘার সমীকরণে আদর্শ রূপ লিখে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম মনে রাখবো এই বহুপদীর সমীকরণের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আসলে মূল কারণ হলো ঘাতটা সাজানো আছে অধক্রম অনুসারে সাজানো আছে বড় থেকে ছোট এটা থ্রি এটা টু এটা ওয়ান এটা জিরো এভাবে সাজানো থাকলে দীঘার সমীকরণ বা তিঘার সমীকরণ বা বহুপদীর সমীকরণকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসা যায় তো এটা তিঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ এ নট ইকুয়াল জিরো এ বি সিডি সব হলো বাস্তব সঙ্গে যেরকম আমরা দীঘার সমীকরণের সংজ্ঞা শিখলাম ওই রকম তো ধরে নিলাম 
धोरी मूल त्रय मान तीन टाइम मूल तई आलफा बीटा गामा तीन टाइम मूल धोरी निल आगे मत ही बोर्ड के डाको दुटा भागे भाग कर प्रथम समीकरण एक्स किऊब प्लस बी एक्स स्कोर प्लस सी एक्स प्लस डि इक्ल जिरो तो हमें वही पक्ष के द्वारा भाग करी आगे मत ही क्यों ए द्वारा भाग कर कारण डान पास समीकरण पाबा से एक्स किऊबर सह हलो ऑन बी डिवाइडेड बक्स स्कोर सी डिवाइडेड बक्स डि डिवाइडेड बक्ल जिरो ए द्वारा भाग कर डान पास मूल देवा से कि एक्सर मान सरि एक्सर मान एक आलफा एक्सर मान एक बीटा एक्सर मान एक गामा तो हमें जो तीनटा समीकरण के भाव लिखी एत इक्ल जिरो एत इक्ल जिरो लेखा जाए तीनटे समीकरण के जो गुण करी हमें आसमें तीघाट समीकरण गठन करब ये पाशे तीघाट समीकरण देवा आज है आर गठन करब से दुटार समान धरे हमें मूल सहक सम्पर्क निर्णय करब जो गुण करी एक्स माइनस एखे लिखी गुण कर आलफा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्ल जिरो तो आगे तो दुटा अंश छो एक्स माइनस आलफा एक्स माइनस बीटा तीनटे अंश तीनटे अंश गुण कर ले अच्छा गुण कर देखा प्रथम दुटे गुण करी एक्स स्कोर माइनस आलफा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस आलफा बीटा एक्स माइनस गामा आर जो एटर साथ गुण करी हमें एक्स किऊब प्रथम एट दिए दुटा के गुण एट दिए दुटे गुण यह गुण करी एक्स किऊब माइनस गामा एक्स स्कोर माइनस आलफा एक्स स्कोर प्लस गामा आलफा एक्स दुटा हलो ए माइनस बीटा एक्स स्कोर तर गुण कर ले प्लस बीटा गामा एक्स एर पर आलफा बीटा एक्स माइनस आलफा बीटा गामा गुण कर लम जस्ट इपर देखो एक्स किऊब एकटाई आखने तीन टाइम एक्स स्कोर अंश आखने एक एक बारे जो माइनस कमन नहीं लिखी तेल लिखते पड़ी आलफा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्कोर आर एक्सर अंश आज तीन टे दई तीन कमन नहीं लिखले आलफा बीटा बीटा गामा गामा आलफा टू एक्स थे यार ये आलफा बीटा गामा इक्ुअल जिरो तो हमें यहाँ जो क्षेत्र कर लम्बा ये तीनटे अंश गुण कर लम गुण देखा दिल एक बारे देखो समीकरण गठन हो गए एक त्रिखाट समीकरण हो गए देखो एखे एक्स किऊब आखिर एक्स स्कोर आखिर एक्स आखने तो यह समीकरण के जो आगे मत एक नम्बर समीकरण दी ये जो दुई नम्बर समीकरण दी एक दुई नम थ पाई दुई नम पाई पाईजे बी एक्स स्कोर सहक और एखे एक्स स्कोर सहक के समान धरते जो दो समीकरण एक ही समीकरण ये आगे बी ये समीकरण मूल एत धरले कि है एक बारे लिखी हमें आलफा प्लस बीटा प्लस गामा इक्ल टू माइनस बी वाई एक्सर सहक जो धरी आलफा बीटा बीटा गामा गामा आलफा इक्ल टू सी वाई एवं आलफा बीटा गामा जो धरी देखो ये ध्रुव पद जो आलफा बीटा माइनस है सामने एखे माइनस नहीं तो एक बारे लिखी आलफा बीटा गामा इक्ल माइनस डि तो हमें मूल सहक सम्पर्क निर्णय कर फिलसी ये हलो मूल सहक सम्पर्क त्रिघात समीकरण क्षेत्र में मूल सहक सम्पर्क एक एक जोगफल तो ये बाम पास राशि आ राशि अन्न भाव लेखा जाए जे रखम ये संक्षेपे लेखा है सामेशन आलफा 
সামেশন আলফা এর মানে হলো একটা করে নিয়ে যোগফল আমি সামেশন আলফা দিতে পারি এখানে বিটা দিতে পারি গামা দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই যে কোনো একটা মূল দিলেই হবে এর মিনিং হলো একটা করে নিয়ে যোগফল অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামাকে এভাবে লেখা যায় সামেশন আলফা আবার এটাকে লেখা যায় সামেশন আলফা বিটা সরি এর মানে হলো দুইটা দুইটা করে নিয়ে গুণফল তিনটা থেকে দুটো করে নিলে তিনটাই হয় আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা নিয়ে যোগফল দুইটা দুটো করে নিয়ে যোগফল আর তিনটা করে নিলে তো একটাই হয় তিনটা মূল যেহেতু আছে তাই এখানে সামেশন চিহ্ন না দিলেও চলবে দেওয়ার কোনো দরকার নাই এরপর আসি ত্রিঘাত সমীকরণ গঠন আগেরটার সাথে ত্রিঘাত সমীকরণ গঠন আসলে এটা আলা আলাদা একটা টপিক্স কিন্তু এই কাজটাই করতে হবে বলে আমি এখান থেকেই দেখাচ্ছি তিনটা মূল দেওয়া থাকে আলফা বিটা গামা যদি দেওয়া থাকে তাহলে সমীকরণ গঠন এই যে করে ফেলছি গঠিত সমীকরণ এক্স কিউব মাইনাস এটা সমান কি লেখা যায় আমি বললাম সামেশন আলফা এক্স স্কোয়ার প্লাস সামেশন আলফা বিটা ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা বিটা গামা ইকুয়াল জিরো প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা বিটা গামা ইকুয়াল জিরো এটা কিন্তু তেঘাত সমীকরণ গঠন করার সূত্র